हेलो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड है ना सो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ओबियसली वी स्टडी इन यूनिट एंड डायमेंशन हेयर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है देर आर थ्री टाइप्स स्केलर वैक्टर एंड टेंसर्स गाइज एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना कि देर आर अलॉट ऑफ टीचर्स एंड अलॉट ऑफ बुक्स आर देयर दोज ओनली रिप्रेजेंट दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दो ही तरह की होती हैं स्केलर होती है और वेक्टर होती है तो वो बिल्कुल सच बोलते हैं दे आर एक्यूरेट एट देयर पॉइंट दो ही होती हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे वो बताते हैं टेंसर्स भी होती है ठीक है स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है वो बोलते हैं कि यार फिजिकल क्वान्टिटी के स्केलर वैक्टर होती है कि टेंसर भी होती है या टेंसर अकेले क्या होती है इलेक्ट्रिक uh, करंट की बात करते हैं सम ऑफ वेरी गुड टीचर्स दे से इलेक्ट्रिक करंट इज टेंसर इन बुक्स इट हैज़ रिटन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर राइट तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इन टूडेज लेक्चर आई विल बी मोर फोकसिंग अबाउट टेंसर्स क्योंकि इसको मैं सिर्फ अभी समझाऊंगा पाँच मिनट आफ्टर ऑल यू विल बी स्टडिंग स्केलर वैक्टर्स एंड मेनली वैक्टर्स गैस देखो फिजिकल क्वान्टिटी कैसे कैसे होती है आई टोल्ड यू जैसे कि भाई किसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है तो उसके लिए वी ओनली नीड द मैग्नीट्यूड एंड द न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि भाई मैंने कहा ना जब मुझे कितना बुखार है तो वन जीरो वन फार एन हाइट बट डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया ठीक है बट मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मुझे ताजमहल जाना है है ना इट इज़ समथिंग यू कैन से फाइव हंड्रेड किलोमीटर बट देर आर यू हैव टू ऑल्सो सेव द डायरेक्शन आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ये नहीं है कि मुँह उठा के किसी भी तरफ में जाऊँगा तो ताजमहल आ जाएगा पाँच किलोमीटर में ऐसा नहीं है तो देर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके इंट्रोडक्शन के लिए जिनके कंप्लीट uh, इंफॉर्मेशन के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है जैसे मैं ये कह दूं कि ताजमहल यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ बट कितना चले जाओ यार एक किलोमीटर जाओ कि एक लाख किलोमीटर जाओ दैट ऑल्सो दैट इज ऑल्सो द नंबर क्लियर हो पा रहा है तो ऐसी फिजिकल क्वान्टिटीज जिसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होता है ना मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू पाँच किलो से ठीक है कौन से डायरेक्शन में खाए <laughs> कितना खाए पाँच किलो है ना कितना डोसा चाहिए जी दो डोसा लाके दे दो कौन से डायरेक्शन से लाके दो डजन मैटर लाके दे दो है ना तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ठीक स्टार्टिंग में यही बोलते हैं मैग्नीट्यूड चाहिए होता है डायरेक्शन नहीं होता और इसके अंदर हमें वैक्टर क्वान्टिटीज ऐसी क्वान्टिटीज होती हैं द क्वान्टिटीज फॉर विच वैक्टर्स आर द क्वान्टिटीज फॉर विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नीडेड ऐसी क्वान्टिटीज जिसके फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए हों कई बार बता चुका हूँ ठीक है बाजार यहाँ से एक किलोमीटर है लेकिन डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि कौन सा किलोमीटर है एस के एम स्कूल तीन किलोमीटर है कौन से डायरेक्शन में है बताना पड़ेगा ठीक वैसे ही सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अब यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में बैठा बच्चों बहुत अच्छे से बैठा देर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद दे विल बी कॉल्ड स्केलर बहुत सारी फिजिकल क्वान्टिटीज हैं अलॉट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज विल भी देर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी बट दे विल भी कंसिडर्ड एज स्केलर्स वेक्टर नहीं बोला जाएगा क्योंकि वेक्टर होने के लिए ये दोनों के साथ साथ ये दोनों के साथ साथ ये दोनों के साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ मस्ट बी फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा एडिशन देख लेना यार ये डबल डी कर देना तो मुझे स्पेलिंग में मत फंसाना यानी कि जो वैक्टर के जो कुछ लॉज हैं उसका भी फॉलो करना जरूरी है तो इसलिए अगर अगर ये तीनों चीज़ें हैं इसमें देन इट इज अ वैक्टर अगर सिर्फ ये दोनों हैं तो वो स्केलर होंगी तो इसका मतलब कि ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से देखना क्या मैं लिख रहा हूँ कि क्वांटिटीज हैविंग ये जो बीच बीच में आवाज आ रही है हमारे टाइगर भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं ना क्वांटिटीज हैविंग हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बट नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन बट नॉट फॉलोइंग वेक्टर अब मैं आगे क्या लिखूंगा तुम लिख लेना वेक्टर एडिशन विल बी स्केलर या विल बी ऑल्सो कॉल्ड स्केलर कुछ भी लिख लेना दोबारा इसको बता देता हूं मैं यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो देखो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन वेक्टर लॉफ एडिशन को फॉलो नहीं करती होंगी उनको भी हम स्केलर कहेंगे ठीक है तो ये हो गया अच्छा बात ये आती है कि वेक्टर्स लॉ में हमेशा हमको वेक्टर एडिशन करना है तो इसमें कौन सा एडिशन करना है 
इसमें तो चलो वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन मतलब कि आपको एंगल देखना पड़ेगा एंगल देखना पड़ेगा ठीक है अच्छा इसमें एंगल से कोई मतलब नहीं है भैया पाँच प्लस पाँच दस पाँच माइनस पाँच जीरो पाँच में से तीन गया दो फाइव माइनस थ्री टू बट यहाँ पे फाइव माइनस थ्री जो है वो टू भी हो सकता है वो वो फाइव माइनस थ्री जो है वो एट भी हो सकता है और टू दोनों में से किसी के बीच में हो सकता है ध्यान देना बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ फाइव प्लस टू सेवन इसमें अगर प्लस है तो फाइव प्लस टू सेवन होगा और फाइव माइनस टू जो है थ्री होगा राइट इसमें जो है ना अगर मैं आपसे कह दूँ मतलब प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर करके कि फाइव और टू है तो फाइव और टू सेवन भी हो सकता है और फाइव में से टू थ्री भी हो सकता है और थ्री और सेवन के बीच में कुछ भी हो सकता है थ्री और सेवन के बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें सिर्फ थ्री या सेवन हो सकता है ये फ़र्क है इसको बहुत अच्छे से समझना बात को है ना दो वैक्टर क्वान्टिटीज़ हैं एक है आपके पास फाइव दूसरी है फाइव तो फाइव माइनस फाइव जीरो फाइव प्लस फाइव टेन तो ये जीरो से टेन के बीच में कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सब लेकिन ये या तो जीरो होगा या टेन होगा क्लियर अभी आप बोलोगे कि सर ये टेंसर्स के बारे में आपने बात कही थी लेकिन टेंसर तो आपने पढ़ाया नहीं बच्चों एक चीज़ समझो यार बहुत बारे बच्चों को गलत समझती टेंसर्स क्या होता है देखो टेंसर्स आपको स्कूल टीचर्स जो पढ़ाते हैं मतलब तो बिल्कुल सही बात बताते हैं कोई गलत नहीं है उसमें वो क्या बताएंगे कि द क्वान्टिटीज या मैं इसे लिख देता हूँ इसको द क्वान्टिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन द क्वान्टिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन बच्चों में बोल दूँ तो जल्दी लिख लेना यार बोर्ड में क्या एक तो ऑलरेडी जगह है फिर मैं इसको साफ करूँगा लिखूंगा है ना और इंक पता नहीं कहाँ गायब हो गई है तो सुनो द क्वान्टिटीज विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कि ये जो है इसको मैं इधर कर दूँ तो दो मीटर का दिखाई दे आपकी तरफ करूँ तो अचानक चार मीटर का हो जाए इधर करूँ तो एक मीटर हो जाए उधर करूँ तो पाँच मीटर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब कि एक दो तीन चार पाँच कितनी लंबाई है लेंथ कितनी है समझे तो इसमें जैसे हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस इसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया बच्चों डिटेल में बताऊंगा इसके लिए आप निश्चिंत हो रहे रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया अब अगर आप उसको किसी बॉडी को ऐसे दबा रहे हो ध्यान देना स्ट्रेस और प्रेशर अलग अलग है प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स होता है आप बॉडी किसी किताब को ऊपर से दबा रहे हो तो उसमें अंदर एक फोर्स निकल रहा है जो अपोजिट उसका अपोज कर रहा है लेकिन यूँ दबाने की वजह किसी किताब का शेप बद मतलब यूँ दबा रहे हो यूँ धक्का दे रहे हो शेप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उस, उस फोर्स के अगेंस्ट भी एक और फोर्स निकलता है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल क्या कहते हैं स्ट्रेस बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग तो अलग अलग स्ट्रेस यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज़ की निकल रही है राइट बच्चों टेंसर जो है एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखो कि ये जो है ना ये ये सब कुछ टेंसर है अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कौन सा प्रेफरेंसर की ठीक है टेंसर जो है ना वो दरअसल क्या है कि बहुत से लोग बुक्स में पढ़ाते हैं कि टेंसर क्या चीज़ है किस चिड़िया का नाम है बच्चों ये सारी क्वान्टिटीज़ मेनली टेंसर ही होती है अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सारी क्वान्टिटीज़ जो होती हैं ये टेंसर ही होती हैं क्लियर हो पा रहा है आपको ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों जीरो रैंक टेंसर को बोलते हैं स्केलर फर्स्ट रैंक टेंसर को बोलते हैं वेक्टर ठीक है जीरो रैंक टेंसर को बोलते हैं स्केलर फर्स्ट रैंक टेंसर को बोलते हैं वेक्टर और सेकंड रैंक टेंसर्स को बोलते हैं टेंसर तो अगर कोई कह दे कि भैया करंट क्या है कोई कहते हैं करंट स्केलर है बिल्कुल सही और कोई कहता है करंट टेंसर है तो भाई या तो ये बोलो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रैंक जीरो टेंसर है रैंक जीरो टेंसर इज स्केलर रैंक वन टेंसर इज वेक्टर और उसके अलावा जितनी रैंक है वो टेंसर है लेकिन ये सीनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है ठीक है तो अभी के लिए सिर्फ स्केलर और वेक्टर ध्यान रखो ठीक है टेंसर्स में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है बस डेफिनेशन समझ लो तो जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाओगे देन यू विल भी नोइंग अबाउट इट इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स होती है जिसका रैंक जीरो कर दो तो स्केलर आता है रैंक वन कर दो तो वेक्टर आता है अब देखो रैंक क्या है कौन सी चीज़ क्या है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो हायर क्लास में जाता है तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है तो टेंसर में इतना उलझने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी टेंसर है कोई सर कहते हैं कि वैक्टर है स्केलर है कोई सर कहते हैं कि टेंसर है अरे स्केलर खुद रैंक जीरो टेंसर होता है तो बेसिकली सही मायने में बात करूँ तो मेरे को इसको मिटा के लिख देना चाहिए टेंसर रैंक जीरो टेंसर इज स्केलर समझ रहे रैंक वन टेंसर इज वेक्टर रैंक टू टेंसर इज टेंसर ठी
आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया बच्चों मैं अगले वाले क्लास में अभी तो मैंने इसको डिस्कशन करने में टाइम दे दिया है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वापस से स्केलर और वैक्टर ही बताने वाला हूँ कायदे से और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड वी विल बी कंटिन्यूंग विद वैक्टर्स और राइट तो लेक्चर कैसा लगा ये आप बताना मुझे देखते तुम हो नहीं वैसे भी इसको ठीक है तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में तब तक थैंक यू